नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती मी प्रांजली आपल्या सगळ्यांचे अगदी मनपूर्वक स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आजकाल आपल्या लाडक्या राज्यामध्ये काय काय घडामोडी घडत आहेत तर अगदी सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंत नवीन नवीन ट्विस्ट आपल्याला बघायला मिळतात तर याच संदर्भात एक गाजलेला मुद्दा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा तर पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे त्यातील तरतुदी कुठल्या आहेत कुठले असे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत ज्यावरती क्वेश्चन बनवू शकतात ज्यावरती क्वेश्चन येऊन गेलेले आहेत तर हे सगळं आपण या लेक्चरमध्ये आज डिस्कस करणार आहोत तर लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे या लेक्चरची पी डी एफ तुम्हाला विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आमच्या ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल तसेच विजन स्टडीवरती न राज्यसेवा दोन हजार वीस बॅच दुसरी याकरिता ॲडमिशन रिओपन करण्यात आलेले आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्ही शक्य तेवढ्या लवकर म्हणजेच तीस नोव्हेंबरपर्यंत ॲडमिशन घेऊ शकता त्यानंतर न विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅच करिता सुद्धा ॲडमिशन सुरू आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर शक्य तेवढ्या लवकर तुम्ही तुमची ॲडमिशन घेऊ शकता अधिक माहितीसाठी तुम्ही डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इनला व्हिजिट करू शकता ओके तर आता ना आपण आपल्या लेक्चरकडे वळूया विद्यार्थी मित्रांनो पक्षांतर म्हणजे काय होतं तर हे मी तुम्हाला सांगण्याची मुळीच गरज नाही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की पक्षांतर म्हणजे काय होतं तर मग पक्षांतरबंदी कायदा करण्याची गरज का बरं पडली तर यासाठी ना आपण थोडंसं पाठीमागे जाऊया तर एकोणवीसशे बावन्न तर एकोणवीसशे सदुसष्ट हा जो कालावधी आहे ना या दरम्यान फक्त चारशे बेचाळीस लोकप्रतिनिधींनी पक्षांतर केले होते पण एकशे सदुसष्ट नंतर ना पक्षांतरामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये वाढ झाली आणि त्यामुळेच मग पक्षांतरबंदी कायदे करण्याची जी गरज आहे ती सरकारला वाटू लागली मग ही पक्षांतरबंदी कायदा आणण्यासाठी ना दोन प्रयत्न झाले पहिला प्रयत्न हा इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळातील जे गृहमंत्री होते उमाशंकर दीक्षित यांनी एकोणवीसशे त्र्याहत्तरमध्ये केला पण तो प्रयत्न फेल झाला आणि दुसरा प्रयत्न जो आहे ना हा एकोणवीसशे अठ्याहत्तरमध्ये तत्कालीन कायदेमंत्री शांतीभूषण यांनी केला तोही प्रयत्न फेल झाला मग अखेर एकोणवीसशे पंच्याऐंशीला तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये हा कायदा करण्याला आपल्याला अपयश आले आपल्याला यश आले ओके म्हणजे पहिल्यांदा दोन वेळेस आपल्याला अपयश आले आणि तिसऱ्या प्रयत्नामध्ये मग आपल्याला हा कायदा करण्यामध्ये यश आले ओके तर आता बावन्नावे घटना दुरुस्ती विधेयक आहे ना हे पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात आहे तर हा पॉईंट तुम्ही लक्षातच ठेवा कारण खूप खूप महत्त्वाचा हा पॉईंट आहे मग आता असे हे विधेयक आहे ना हे चोवीस जानेवारी एकोणवीसशे पंच्याऐंशीला संसदेमध्ये मांडण्यात आले ज्याला तीस जानेवारी एकोणवीसशे पंच्याऐंशीला लोकसभेने तर एकतीस जानेवारी एकोणवीसशे पंच्याऐंशीला राज्यसभेने मंजुरी दिली ओके मग पंधरा दिवसानंतर ना म्हणजेच पंधरा फेब्रुवारी एकोणीसशे पंच्याऐंशीला या विधेयकावरती राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी केली आणि मग त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले विधेयकावरती जेव्हा राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतात त्यानंतरच त्याचे रूपांतर कायद्यात होते ओके तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे नो डाऊट मग असा हा कायदा आहे ना हा एक मार्च एकोणीसशे पंच्याऐंशीला अंमलात आला तर केव्हा अंमलात आला एक मार्च एकोणवीसशे पंच्याऐंशीला तर ही जी डेट आहे ना ही डेट तुम्ही काही करून लक्षात ठेवा कारण हा कायदा चर्चेत होता तर तो अंमलात केव्हा आला यावरती क्वेश्चन येऊ शकता तर कुठली डेट होती ती एक मार्च एकोणवीसशे पंच्याऐंशी ओके आता या कायद्याअंतर्गत ना काही तरतुदी करण्यात आल्या जसे की लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या कारणावरून पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली तर हा पॉईंट आहे ना हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे ओके आता या संदर्भात ना विस्तृत असे दहावे परिशिष्टसुद्धा समाविष्ट करण्यात आले तर दहाव्या परिशिष्टावरती भरपूरदा क्वेश्चन येऊन गेले तर हासुद्धा पॉईंट अतिमहत्त्वाचा आहे ओके तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या कुठलं परिशिष्ट आहे ते तर दहावं परिशिष्ट ओके त्याचप्रमाणे ना कलम एकशे एक कलम एकशे दोन कलम एकशे नव्वद आणि कलम एकशे एक्क्याण्णव तर या क्रमांकाची कलमेसुद्धा दुरुस्त करण्यात आली यामध्ये सुद्धा सुधारणा करण्यात आली तर आता कुठली सुधारणा करण्यात आली कुठल्या दुरुस्ती करण्यात आल्या तर याविषयी एम पी क्वेश्चन विचारणार नाही तर तुम्हाला क्वेश्चन हाच बनवू शकतो की ती कलम कुठली होती तर मी रिपीट करते ती कलम होती कलम एकशे एक कलम एकशे दोन कलम एकशे नव्वद आणि कलम एकशे एक्क्याण्णव ओके लक्षात राहतील महत्त्वाचे पॉईंट आहेत हे म्हणून मी रिपीट करून सांगते तुम्हीसुद्धा हे पॉईंट नोट डाऊन करून घ्या ओके आता या कायद्याअंतर्गत ना 
सदस्यत्व अपात्रे संबंधी काही तरतुदी सांगितल्या आहेत जसे की सभागृहाच्या निवडून आलेल्या सदस्याने जर निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला किंवा मग सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर कुठल्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला किंवा मग लोकसभा आणि विधीमंडळ जे सदस्य आहेत त्यांनी पक्षादेशाचे म्हणजे स्वीपचे जर पालन नाही केले तर अशांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा आपल्या सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभा किंवा सभापतींना असतो तर हे सगळे पॉईंट अतिशय महत्त्वाचे होते तर कुठल्या कुठल्या अपात्रतेच्या ज्या तरतुदी आहेत तर सगळ्यात पहिली म्हणजे जर निवडून आलेले जे सदस्य आहेत त्यांनी जर निवडणुकीनंतर कुठल्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला अर्थात स्वतःच्या स्वार्थासाठी किंवा मग सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यानंतर सहा महिन्याच्या कालावधीनंतर कुठल्याही राजकीय पक्षात जर त्यांनी प्रवेश केला किंवा मग पक्षादेशाचे म्हणजे जर व्हीपचे पालन जर त्यांनी नाही नाही केले तर अशांचे सदस्यत्व जे आहे ना तर रद्द करण्याचा अधिकार आपल्या सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापतींना असतो ओके पण जर निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी जर पक्षांतर केले तर असे पक्षांतर हे पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत येत नाही अशी तरतूद आहे ना ही मूळ कायद्यामध्ये होती ओके तर एक तृतीयांश लक्षात ठेवा तुम्ही हा आकडा पण न दोन ला एक्क्याण्णवी घटना दुरुस्ती करण्यात आली जेव्हा आपले प्रधानमंत्री होते अटल बिहारी वाजपेयी आता एक्क्याण्णवव्या घटना दुरुस्तीनुसार न निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी जर पक्षांतर केले तर असे पक्षांतर पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत येत नाही पहिले काय तरतूद होती तर एक तृतीयांश सदस्यांची मग त्यातूनही पडवाटा काढत होते लोक म्हणजे जे मंत्री आहेत ते मग एक्क्याण्णव्या घटना दुरुस्तीनुसार तो आकडा किती झाला तर दोन तृतीयांश तर हे दोन्ही पॉईंट खूप महत्त्वाचे होते तुम्ही हे नोट डाऊन करा यावरती क्वेश्चन बनवू शकता ओके मग जर दोन तृतीयांशनुसार जर बघितलं तर शिवसेनेचे अडोतीस आमदार आणि काँग्रेसचे तीस आणि राष्ट्रवादीचे छत्तीस आमदार जर यांनी जर पक्षांतर केलं तर त्यांचं विधानसभा सदस्यत्व हे रद्द होणार नाही ते कायम राहील ओके कारण दोन तृतीयांश आपण काढले ओके तर आता ना यावरती कुठल्या प्रकारचे क्वेश्चन बनवू शकतात तर ते आपण बघूया तर बघा पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत योग्य विधान किंवा विधाने ओळखा विधान अ तुम्हाला दिलेलं आहे बावन्नाव्या घटना दुरुस्ती अन्वये इसवी सन एकोणावीसशे पंच्याऐंशी झाली पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला विधान ब दिलेलं आहे या संदर्भात विस्तृत असे आठवे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आणि विधान क दिलेलं आहे पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावरती निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता तर विधान अ आहे ना हे बरोबर आहे विधान ब हे चुकीचं आहे कारण तिथं आठवे परिशिष्ट नाही तर दहावे परिशिष्ट हे समाविष्ट करण्यात आले होते मी अगदी रिपीट करून तुम्हाला सांगितलं तर कुठले परिशिष्ट होते ते तर दहावे परिशिष्ट मग आठवे परिशिष्ट कशाच्या संदर्भात आहे तर ते भाषेच्या संदर्भात आहे तुम्हाला माहीत आहे जसं सुरुवातीला आपल्या संविधानामध्ये चौदा भाषा होत्या त्यानंतर मग घटनादुरुस्ती झाली तर बघा एकवीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार ना सिंधी भाषा ही ॲड झाली मग झाल्या त्या पंधरा भाषा त्यानंतर एकाहत्तरव्या घटनादुरुस्तीनुसार ना नेपाळी कोकणी आणि मणिपुरी या तीन भाषांचा समावेश झाला आणि मग दोन हजार तीनमध्ये आणि ती घटना दुरुस्ती होती ब्याण्णवी ओके मग दोन हजार तीनमध्ये ज्या चार भाषांचा समावेश करण्यात आला ना त्या चार भाषा होत्या डोंगरी बोडो मैथिली आणि संथाली तर तुम्ही लक्षात ठेवा एकवीसवी घटना दुरुस्ती एक भाषा ॲड करण्यात आली ती होती सिंधी भाषा त्यानंतर मग आली एकाहत्तरव्या घटना दुरुस्ती तीन भाषा ॲड करण्यात आल्या आणि तीन भाषा ॲड करण्यात आली तर तीन भाषा कोणत्या होत्या कोकणी मणिपुरी ओके आणि नेपाळी आणि त्यानंतर मग ब्याण्णव्या घटना दुरुस्तीनुसार चार भाषा ॲड करण्यात आल्या त्या चार भाषा कुठल्या होत्या तर डोंगरी बोडो मैथिली आणि संथाली ओके लक्षात आलं आता जो तिसरं विधान आहे ना तर हे तिसरं विधान बरोबर आहे पक्षांतर बंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू हा पक्षाच्या तिकिटावरती निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता 
तर अगदी बरोबर आहे तर म्हणून आपलं उत्तर काय राहील विधान अ आणि क कारण योग्य विधान ओळखायला सांगितली होती ना तर विधान अ आणि विधान क हे बरोबर आहे ओके आता पुढला क्वेश्चन आहे ना हा तुमच्यासाठी होमवर्क आहे जर तुम्ही लेक्चर पूर्णपणे ऐकलं असेल तर हा जो क्वेश्चन आहे हा तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईलच तर आता इथे आपण थांबूया जाता जाता एक आठवण करून देते विजन स्टडीवरती कम विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन सुरू झालेले आहेत जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर विषयानुसार किंवा मग कंबाईन सब्जेक्टसाठी तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता तर आता इथे थांबूया आपण लेक्चर कसं वाटलं सांगा जय हिंद धन्यवाद आता विजन स्टडी डॉट इनमुळे अगदी माफक दरात एम पी एस सीचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे मी ॲडमिशन घेतले तुम्ही घ्या अधिक माहितीसाठी विजन स्टडी डॉट इनच्या संकेतस्थळावर भेट द्या प्लीज विजिट विजन स्टडी डॉट इन